നമസ്കാരം കെയറിംഗ് ഹാൻഡ്സിന്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ എ സി ബി പ്രേക്ഷകർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം നമ്മുടെ കെയറിംഗ് ഹാൻഡ്സിൽ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം ഗർഭിണികളിലെ ഉറക്കക്കുറവ് എന്നുള്ള വിഷയമാണ് ഈ വിഷയത്തെ കുറിഞ്ഞ് കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാനായി നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഡോക്ടർ ജീനു ബാബു ആണ് യാന മദർ ആൻഡ് ചൈൽഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ അരുമന യാന വിമൻസ് ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് ഫെർട്ടിലിറ്റി സെൻറ്റർ ഉള്ളൂർ ഇവിടുത്തെ സീനിയർ കൺസൾട്ടൻ്റ് ആണ് ഡോക്ടർ ജീനു ബാബു അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് ഗർഭിണികളിലെ ഉറക്കക്കുറവാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ള ലൈവ് ഫോൺ ഇൻ പ്രോഗ്രാമാണ് ഗർഭിണികളിലെ ഉറക്കക്കുറവ് എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ എന്ത് സംശയമുണ്ടെങ്കിലും ഡോക്ടർ ജീനു ു ബാബു കൃത്യമായി അതിനുള്ള ഉത്തരം തരുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ടെലിവിഷൻ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വിളിക്കുക ഡോക്ടറോട് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാം നമുക്ക് ഡോക്ടറിനെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ഞാനിങ്ങനെ ഈ സ്ത്രീകൾ ഗർഭിണികളിലെ ഉറക്കക്കുറവിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടൊരു കാര്യമാണ് ഒരു നാഷണൽ സ്ലീപ്പ് ഫൗണ്ടേഷൻ നടത്തിയ സ്റ്റഡിയിൽ എഴുപത്തെട്ട് ശതമാനം സ്ത്രീകളും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവരുടെ ലൈഫ് ടൈമിൽ ഏറ്റവും അധികം ഉറക്കക്കുറവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നത് അവർ ഗർഭിണികളായിരുന്ന സമയത്തായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് തന്നെയാണ് ആ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പ്രസക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ ഗർഭിണികളിലെ ഉറക്കക്കുറവിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ആദ്യം ഉറക്കമെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു അത്യാവശ്യ ഘടകമാണല്ലോ അപ്പോൾ ഉറക്ക ഒരു നോർമൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ്ങിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉറക്കത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എൻ എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഗർഭിണികളിലേക്ക് വരാം നമുക്കറിയാം ഉറക്കം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്ലീപ്പ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മുടെ ജനറൽ ഒരു വെൽബീങ്ങിനും എല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ അവയവങ്ങളും വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓക്സിജൻ സപ്ലൈയും എല്ലാം നല്ലപോലെ ഒരു റീജുവനേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പറയത്തില്ല നമ്മുടെ ബോഡി ഫുള്ളായിട്ട് ഒന്ന് റീജുവനേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അഡിക്വേറ്റ് സ്ലീപ്പും അഡിക്വേറ്റ് ന്യൂട്രീഷനും നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ അഡിക്വേറ്റ് സ്ലീപ്പ് അഡിക്വേറ്റ് വാട്ടർ ഇൻടേക്ക് അഡിക്വേറ്റ് ന്യൂട്രീഷൻ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ജനറൽ ഹെൽത്ത് എപ്പോഴും നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഉറക്ക കുറവിന് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളിലോട്ട് നമുക്ക് വരാം ഡോക്ടർ അപ്പോൾ ഒരു ശരാശരി ഒരു മനുഷ്യൻ എത്ര മണിക്കൂർ ഉറങ്ങണം കാരണം നമ്മൾ നാല് മണിക്കൂർ മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെ ഉറങ്ങുന്ന ശീലമുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് അപ്പോൾ എത്രയാണ് നമുക്ക് അഡിക്വേറ്റ് സ്ലീപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിനിമം സിക്സ് അവേഴ്സ് ആണ് സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ആണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു ഒരു നമ്മൾ നോർമൽ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമുക്ക് ഒരു ഡെയിലി ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സിൽ നമുക്ക് ഉറങ്ങേണ്ട ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ആണ് എപ്പോഴും നല്ലത് മിനിമം സിക്സ് അവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും നിർബന്ധമായിട്ട് ഉറങ്ങിയിരിക്കും ഉറങ്ങിയിരിക്കും ഡോക്ടർ ഈ നമ്മൾ ഗർഭിണികളിലെ ഉറക്കക്കുറവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗർഭിണികളാകാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ ആരോഗ്യം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഉറക്കം വളരെ പ്രധാനമാണല്ലോ അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് എത്ര മണിക്കൂറാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു കൺസീവ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവുന്ന ഒരു സ്ത്രീ എങ്ങനെയായിരിക്കണം അവരുടെ ഒരു ഒരു ഡെയിലി പാറ്റേൺ അതിൽ ഉറക്കവും ഭക്ഷണവും ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് പറയാം നോർമലി നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസിക്ക് ട്രൈ ചെയ്യുമ്പം ഉറക്കത്തിന് ഇന്ന ഒരു 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 കട്ട് ഓഫ് നമ്മൾ പറയാറില്ല നോർമൽ നമ്മുടെ ഒരു ഹെൽത്തി ഒരു അഡൾട്ടിനെ പോലെ തന്നെ അവരും ഒരു എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് സ്ലീപ്പാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് എപ്പോഴും കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രീഷൻ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് അഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻ വൈറ്റമിൻസ് മിനറൽസ് എല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് അവർ കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ അവർ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ബിഫോർ ഗെറ്റിംഗ് പ്രഗ്നൻറ്റ് നമ്മുടെ ബോഡി വെയ്റ്റ് വളരെ ഒപ്റ്റിമൽ വെയ്റ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഓവർ വെയ്റ്റ് ഉള്ള സമയത്ത് പ്രഗ്നൻസിക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പാടില്ല വെയ്റ്റ് എപ്പോഴും ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസിക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണം പ്രഗ്നൻസിയിൽ വരുന്ന എല്ലാ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് മിക്ക കോംപ്ലിക്കേഷൻസിൻ്റെയും ഒരു പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഓവർ വെയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബീസിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ആ ഒരു ബി എം ഐക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള വെയ്റ്റ് നമ്മൾ
പൊതുവെ സ്ത്രീകളിൽ ഉറക്കക്കുറവ് കണ്ടുവരുന്നത് അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം ഏഴ് മാസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ വയറിൻ്റെ വലിപ്പമൊക്കെ കൂടി വരുന്നു യൂട്രസ് വലുതാവുന്നു അപ്പോഴേക്കും അതാണ് ഒരു പ്രധാന കാരണം അവർക്ക് ആ ഒരു പ്രഷർ ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് ഉണ്ട് ചെരിഞ്ഞ് കിടക്കാനും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കിടക്കാനൊക്കെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ചിലർക്കൊരു അവരുടെ പോസ്റ്ററിലുള്ള ചേഞ്ചസ് വരുന്നു അപ്പം പോലെ ബാക്ക് പെയിൻ വരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് കിടക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അതാണ് പ്രധാന കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകളിൽ നമുക്കറിയാം ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് യൂറിനേഷൻ ഉണ്ട് നൈറ്റ് ടൈമിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് അതാ യൂട്രസ് വലുതാവുന്ന അനുസരിച്ച് യൂറിനറി ബ്ലാഡറിന് പ്രഷർ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഫ്രീക്വൻ്റ് യൂറിനേഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതും ഇവരുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള സ്ലീപ്പ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്ര പ്രധാന കാരണമാണ് പിന്നെ വേറെ പല കാരണങ്ങളുണ്ട് സ്ട്രെസ് കൂടുതലുള്ള ഗർഭിണികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഉറക്കം കുറവായിരിക്കും ചിലർക്ക് പ്രഗ്നൻസി ആലോചിച്ച് കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ രാത്രി ഉറക്കം വരത്തില്ല ചിലരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്തെങ്കിലും ഇതുള്ള ബി പി ഉണ്ട് ഷുഗർ ഉണ്ട് അങ്ങനെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉള്ളവരിലും ഉറക്കക്കുറവ് കൂടുതലായിട്ട് കാണാറുണ്ട് ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഈ ഡോക്ടർ സൂചിപ്പിച്ചു ആദ്യ മൂന്ന് മാസവും അവസാനത്തെ മൂന്ന് മാസവും ആണ് സാധാരണ ഏറ്റവും അധികം ഉറക്കമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സ്ത്രീകൾ പറയാറുള്ളതെന്ന് ഈ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലൈഫിലൊരു ഒരു പുതിയൊരു ചേഞ്ചിലേക്ക് വരികയാണല്ലോ അപ്പം അതുമായിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡി നമ്മൾ മെൻ്റലി അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആവുക അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണോ ഇതിന് ഉറക്ക പ്രശ്നത്തിന് കാരണമാകുന്നത് അതോ മറ്റെന്തെങ്കിലും സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസങ്ങളിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഛർദിൽ ദഹനക്കുറവ് എരിച്ചിൽ അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പം ഒരു മെജോറിറ്റി ഗർഭിണികളിലെയും പ്രധാന പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രി നെഞ്ചരിച്ചിൽ നെഞ്ചരിച്ചിൽ കാരണം അവർക്ക് കിടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം അതാണ് പ്രധാന കാരണമായിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ വേറൊരു കാരണം ഈ ഹോർമോണൽ ഇഫക്റ്റ് കൊണ്ട് ചിലരിൽ വളരെ കുറച്ച് ചില ആളുകളിൽ മാത്രം ഉറക്കം കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടാറുണ്ട് അത് അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ബന്ധം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ചിലർക്ക് കണ്ടിന്യൂസ്ലി വോമിറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും അപ്പം അങ്ങനെ വോമിറ്റ് ചെയ്ത് വോമിറ്റ് ചെയ്ത് അവർ നൈറ്റൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഡീഹൈഡ്രേഷനിലൊക്കെ ഒക്കെ പോകുന്നുണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഡയറ്റ് അവർ കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല അപ്പം മൊത്തത്തിലൊരു സ്ട്രെസ്സ് വരുന്നു എപ്പോഴും സ്ട്രെസ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലീപ്പ് എപ്പോഴും കുറവായിരിക്കും അപ്പം അതാണ് പ്രധാന ഒരു കാരണമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഈ നെഞ്ചരിച്ചിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അത് എന്ത് ഇപ്പം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞപ്പോൾ സ്ട്രെസ്സ് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ചിലർക്ക് അങ്ങനെ സ്ട്രെസ്സ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രധാനമായിട്ട് ഈ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം അപ്പോൾ ഈ ഉറക്കപ്രശ്നം ഉള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് എങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലൈഫ് പാറ്റേൺ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഒരു ഡേ ടു ഡേ ലൈഫ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോകണമല്ലോ ഒരു പ്രഗ്നൻറ്റ് ലേഡി ആകുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ആസ് എ ഡോക്ടർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ നെഞ്ചരിച്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കക്കുറവ് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ യൂഷ്വലി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഡയറ്റ് അഡ്വൈസ് അവരോട് മൊത്തമായിട്ട് അവരിപ്പോൾ എടുക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറയും അപ്പോൾ പലരിലും തന്നെ ഈ ഡയറ്റ് ഒന്ന് പ്ലാൻ ഒന്ന് മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഒരു ചേഞ്ച് കാണാറുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഗർഭിണികളോട് പറയുന്ന പോലെ സ്മോൾ ഫ്രീക്വൻറ്റ് മീൽസ് എന്നുള്ള രീതിയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് എരിച്ചിൽ കൂടുതലുള്ള സ്ത്രീകളിൽ അവർക്ക് ദഹനം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഡോക്ടർ ഞാൻ ഒന്ന് ഇടപെടുകയാണ് ഈ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഒരു കോളർ റെഡിയാണ് ഹലോ ഹലോ കെയറിംഗ് ഹാൻഡ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇത് ആരാണ് ഓക്കെ നീതു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം ഗർഭിണികളിലെ ഉറക്കക്കുറവാണ് നമ്മളോടൊപ്പം ഞാൻ ആ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടർ ജീനു ബാബു ആണുള്ളത് ചോദ്യം ചോദിച്ചോളൂ രാത്രി ഉറക്ക കുറവാണ് അല്ലേ രാത്രി ഉറക്ക കുറവാണ് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഒട്ടും ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല നമുക്ക് നോർമലി പ്രഗ്നൻസിയില് കുറച്ചൊരു ഉറക്കക്കുറവ് നൈറ്റിൽ വരാം അപ്പം അതിന് നമുക്കത് എങ്ങനെ കുറച്ച് പരിഹരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകൽ സമയത്ത് ഉറങ്ങുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടോ ഇല്ല പകൽ സമയത്ത് ഉറങ്ങുന്ന ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പകൽ സമയത്ത് ഉറക്കം കഴിവതും
കഴിവത് ഉറക്കം ഉറങ്ങാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അത് ഈ പറയുന്ന കാര്യമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളതല്ല എന്നാൽ അത് ഈ രാത്രിയിലത്തെ ഉറക്കം ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പകൽ സമയത്ത് ഉറങ്ങണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ നമ്മൾ ആക്ച്വലി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന കോളിന് മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ ഉറക്ക പ്രശ്നമുള്ള സ്ത്രീകളുടെ ഡയറ്റ് ഹാബിറ്റ്സിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഡോക്ടർ അപ്പൊ നമുക്ക് നോർമലി നമ്മുടെ നോർമൽ ആളുകൾ എടുക്കുന്ന പോലെ മൂന്ന് നേരം എടുക്കുന്ന ഡയറ്റ് അല്ല ആറ് തവണ എടുക്കാനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്മോൾ ഫ്രീക്വന്റ് മീൽസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അവരെപ്പം ഫുഡ് കഴിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് അവർ ഫുൾ സ്റ്റൊമക്ക് കഴിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അത് കൂടുതലും പെട്ടെന്ന് ദഹിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ആഹാരം കഴിക്കാനായിട്ട് നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ആഹാരത്തിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുന്നത് അവരുടെ ഡൈജഷൻ കുറച്ച് പെട്ടെന്നാക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ കഴിവതും നമ്മൾ പ്രോട്ടീൻ കൂടുതൽ എടുക്കുക കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിൻ്റെ അളവ് അത്ര എടുക്കണം എന്നില്ല ആവശ്യത്തിനുള്ള അളവിൽ മാത്രം എടുത്തിരുന്നാൽ മതി ധാരാളം ഫൈബർ റിച്ച് ഫുഡ് എടുക്കുക ഇതൊക്കെ അവർക്ക് പ്രഗ്നൻസിയിൽ വരുന്ന കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു പരിധിവരെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം നമ്മളൊരു ഡയറ്റ് ചാർട്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ രാവിലെ അവർ ഇഡലി ദോശ ഒരു മൂന്നെണ്ണം ഒക്കെയാണ് കഴിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നാലെണ്ണം കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ പകുതി പകുതിയായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറയും രാവിലെ ഒരു ഏഴരയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒന്ന് കഴിച്ച് പിന്നെ ഒൻപത് മണിയാകുമ്പോൾ അടുത്തത് കഴിക്കുക പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും അവർക്ക് സ്നാക്സ് ആയിട്ട് കഴിക്കാം ആ സമയത്ത് എങ്കിലും വെജിറ്റബിൾ സാലഡോ അല്ലെങ്കിൽ പയർ മുളപ്പിച്ചതോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അതിലും ഷുഗറൊക്കെ ഉള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരോ റൂട്ട് ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ ആണെങ്കിലും കറികൾ കൂടുതലായിട്ട് എടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ ചോറിൻ്റെ അളവ് കുറച്ച് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറയാറുണ്ട് അതും അതിനുശേഷം ഒരു മൂന്ന് മണി നാല് മണിയാകുമ്പോൾ ചായയുടെ കൂടെ എന്തെങ്കിലും ചെറുതായിട്ടുള്ള സ്നാക്സ് കഴിക്കുക പക്ഷേ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ അവരെന്തെങ്കിലും വിശക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നട്ട്സ് ആയിട്ടോ ബദാം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ രാത്രിയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം വരുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഡിന്നർ ഒരു എയ്റ്റ് ഓ ക്ലോക്കിന് മുമ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് കുടിക്കുക ഗർഭിണികൾ നിർബന്ധമായിട്ടും അവരുടെ ഡയറ്റിൽ രണ്ട് ഗ്ലാസ് പാലും ഒരു മുട്ടയും കഴിച്ചിരിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഒരു പത്ത് മണിക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവർക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ നൈറ്റിൽ വരുന്ന എരിച്ചിൽ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ ഒന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്മൾ ഫ്രീ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് കഴിവതും ഡേ ടൈമിൽ കൂടുതലായിട്ട് കുടിക്കുക രാത്രിയിൽ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഫ്ലോയിഡ് ഇൻഡേക്ക് കുറയ്ക്കുക അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നൈറ്റിൽ അവർക്ക് ഫ്രീക്വൻറ്റ് യൂറിനേഷൻ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഒരു സ്ലീപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നൈറ്റ് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വാട്ടർ ഇൻഡേക്ക് കുറച്ച് കുറയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഓക്കെ ഡോക്ടർ നേരത്തെ ഈ ദഹനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഫൈബ്രസ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കൂടുതൽ ഡോക്ടർ എനിക്കൊരു സംശയമുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഗർഭിണികളുടെ ഈ ഡൈജഷനും അതുപോലെ സ്ലീപ്പ് ക്വാളിറ്റിയും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ സ്ലീപ്പ് ക്വാളിറ്റി അല്ല ഈ ഡൈജഷൻ കറക്റ്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് നൈറ്റിൽ കൂടുതലായിട്ട് അവർക്ക് ഗേഷസ് ഡിസ്കംഫേർട്ട് വരും എരിച്ചിൽ വരും നേരെ കിടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും പെട്ടെന്ന് ഈസിലി ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫുഡാണ് ഗർഭിണികളോട് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഫുഡെല്ലാം അവർ എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് എടുക്കുക ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ എടുക്കുക ഇപ്പോൾ രാത്രിയിൽ ഒരു പാത്രം നിറയെ ചോറ് കഴിച്ചിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ഗർഭിണിയും രാത്രിയിൽ ഓട്സോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചപ്പാത്തിയോ ഗോതമ്പിൻ്റെ ആഹാരമോ ഒക്കെ ചെറുതായിട്ട് കഴിച്ച് കിടക്കുന്നവരും തമ്മിൽ നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഉടനെ പോയി കിടക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ടു അവേഴ്സ് എങ്കിലും ഗ്യാപ്പ് എടുത്ത ശേഷം വേണം അവർ ഉറങ്ങാനായിട്ട് അപ്പോഴേക്കും തന്നെ കുറച്ച് ഡൈജഷൻ കുറച്ച് ബെറ്റർ ആയിരിക്കും പിന്നെ കിടക്കുമ്പോൾ നേരെ കിടക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം പ്രഗ്നൻസിയിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ മസിൽസും റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഈസോഫാഗസിൻ്റെയും സ്റ്റൊമക്കിൻ്റെ ഒക്കെ അവിടെയുള്ള സ്പിങ്ടേഴ്സ് ഒക്കെ കുറച്ച് റിലാക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ റിഫ്ലക്സ് വരാനുള്ള നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന
നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിലേക്കുള്ള ചെറിയൊരു തടസ്സമൊക്കെ വരുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ അപ്നിയ വരും അപ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തോട്ടുള്ള ഓക്സിജനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നിന്ന് പോകും അങ്ങനെയുള്ള സ്ത്രീകൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഉറക്ക ക്ഷീണമാണ് അവർക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഉറക്കം കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് കൂർക്കം വലിയുള്ളവർ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ കുട്ടിയെ ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ് ഡോക്ടർ ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാൻ ഇപ്പം ഇപ്പം ഈ സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ പോലുള്ള അവസ്ഥയുള്ള ഗർഭിണികൾ എങ്ങനെയാണ് കുഞ്ഞിൻ്റെ കാരണം എപ്പോഴും അമ്മ എപ്പോഴും കൺസേൺ ആയിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞിൻ്റെ ആരോഗ്യം അത് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഉറക്ക പ്രശ്നത്തിലേക്ക് ചില ചിലരെങ്കിലും നയിക്കാം ഈ ഒരു സ്ട്രെസ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചെറിയ രീതിയിൽ ബാധിക്കാം കാരണം ഈ നല്ല ഒബീസ് ആയിട്ടുള്ള ഗർഭിണികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് റിക്കറൻ്റ് ആയിട്ട് എപ്പിസോഡ്സ് ഓഫ് അപ്നിയ അത് അവരുടെ ഒരു സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്താൽ ഓരോ ഗർഭിണിക്കും എന്ത് എത്രത്തോളം സിവിയർ ആണോ അതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എത്ര അപ്നിയ വരുന്നുണ്ട് ഈ ഓരോ അപ്നിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശ്വാസം എടുക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഓക്സിജൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ എടുക്കാത്തൊരവസ്ഥ തന്നെ കുഞ്ഞിലോട്ടും ഓക്സിജൻ എത്തത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളവർ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ അനക്കമൊക്കെ നിന്ന് പോകാനുള്ള റിസ്ക് ഉണ്ട് ഐ യു ഡി ഇൻട്രൈ യൂട്ടറി ഡിമൈസ് ഒക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ സിവിയർ ആയിട്ട് നല്ല ഒബീസ് ആയിട്ടുള്ളവർ ഭയങ്കര കൂർക്കവലി ഉള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇ എൻ ഡിനെ വല്ലതും സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ കാണിച്ച് അവർക്ക് സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്ത ശേഷം അവരുടെ ആപ്നിയ എത്രത്തോളം സിവിയർ ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അങ്ങനെ സിവിയർ ആപ്നിയ ഉള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സിപ്പ് ആപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിവൈസുകളുണ്ട് അതായത് അവരുടെ ഉറക്കത്തിൽ അവർക്ക് ഓക്സിജൻ കൊടുക്കാനായിട്ടും ആ ഒരു ആപ്നിയയിലോട്ട് പോകാതിരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സിപ്പ് ആപ്പ് ഡിവൈസ് ഒക്കെ അവരുടെ ഡോക്ടർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് പ്രഗ്നൻസിയിൽ സേഫ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രഗ്നൻസിയുടെ സമയത്ത് ഉറക്കക്കുറവ് നോർമലായിട്ട് എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും ഉണ്ടെങ്കിലും നാല് മണിക്കൂറിൽ കുറവ് ഉറക്കം വരുന്ന സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് ഗൗരവമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിച്ചത് നിങ്ങളുടെ കംപ്ലയിൻറ്റ് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഈ ഉറക്കവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അതായത് ഇപ്പോൾ സാധാരണ പല സ്ത്രീകൾക്കും ഈ പ്രഗ്നൻസിയോടനുബന്ധിച്ച് ബി പി അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റിസ് ജസ്റ്റേഷണൽ ഡയബറ്റിസ് പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നവർക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് അവരുടെ സ്ലീപ്പ് പാറ്റേണിനെ ബാധിക്കാറുണ്ടോ ജസ്റ്റേഷണൽ ഡയബറ്റിസും സ്ലീപ്പ് പാറ്റേണും തമ്മിൽ വലിയൊരു ബന്ധം വരുന്നില്ല പിന്നെ ജസ്റ്റേഷൻ ഡയബറ്റിസിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസസ് ഉണ്ട് അതായത് ജസ്റ്റേഷൻ ഡയബ ഡയബറ്റിസ് കൺട്രോൾഡ് അല്ലാത്തവർക്ക് ചിലപ്പം ബേബിക്ക് വലിപ്പം കൂടുതലായിരിക്കും ഫ്ലൂയിഡ് കൂടുതലായിരിക്കും പോളി ഹൈഡ്രാമ്യൂസ് ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നമുക്കറിയാം വയറ് കുറച്ച് ഓവർ ഡിസ്റ്റൻഡ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു ഓവർ ഡിസ്റ്റൻഷൻ കാരണമുള്ള ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അവർക്ക് വരുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടല്ലോ അതായത് നേ കിടക്കാനും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെരിഞ്ഞ് കിടക്കാനും വയറ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഡയഫ്രത്തിന് അതൊക്കെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ശ്വാസം എടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അങ്ങനെ രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല പ്രധാനമായിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രഷർ സിംറ്റംസ് ആണ് ഡയബറ്റിസ് കാരണം പറയുന്നത് പിന്നെ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ നേരെ തിരിച്ചാണ് വരുന്നത് ഉറക്കക്കുറവ് വന്നാൽ അവർക്ക് ഹൈപ്പർ ടെൻഷനിലോട്ട് പോകാനുള്ള സാധ്യതകൾ നമുക്കറിയാം ആരായാലും ഉറങ്ങിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഡേ നമ്മൾ ബി പി നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊരു നമ്മളെ ഒരു മിസ്ഡയഗ്നോസിസിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഉറങ്ങാതിരുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ബി പി ആണോ ശരിക്കുമുള്ള ബി പി ആണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഉറക്കക്കുറവുള്ളവർക്ക് ബി പി നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യണം അവർക്ക് ബി പി വരുന്നുണ്ടോ ആ ബി പി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാലും പ്രശ്നമാണ് അത് കുഞ്ഞിനെ ബാധിക്കാം പെട്ടെന്ന് ഫിറ്റ്സ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ബി പിയുടെ ഒത്തിരി കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ വരാതിരിക്കാനായിട്ട് ഉറക്കക്കുറവുള്ളവർ ബി പി മോണിറ്ററിങ് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഓക്കെ ഡോക്ടർ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഈ വെള്ളം ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോളറ് കൂടിയുണ്ട് അതെടുത്തതിന് ശേഷം ടോപ് ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരാം ഹലോ ഹലോ കെയറിംഗ് ഹാൻഡ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് എന്റെ പേര് ദീപ എന്നാണ് എവിടുന്ന് വിളിക്കുന്നു ദീപ ഓക്കെ ദീപ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം കെയറിംഗ് ഹാൻഡ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഗർഭിണികളിലെ
ഭയങ്കര മലന്ന് കിടക്കുമ്പോ ബാക്ക് പെയിൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് സൈഡ് തിരിഞ്ഞാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം സൈഡ് തിരിഞ്ഞ് കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു പില്ലോ വെച്ച് ബാക്ക് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കിടന്ന് നോക്കുക ചിലർക്ക് രണ്ട് കാലിന്റെയും ഇടയ്ക്ക് പില്ലോ വെക്കുമ്പോൾ ചിലർ നല്ല രീതിയിൽ ഉറക്കം കിട്ടാറുണ്ടെന്ന് പറയാറുണ്ട് അതും നല്ല ഒരു ഇതാണ് കാരണം പ്രഗ്നൻസിയിൽ നമുക്ക് ഈ പോസ്റ്ററൽ ചേഞ്ചസ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ഡെലിവറി ടൈമിനോട് അടുക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൂടുതലാണ് അപ്പം എപ്പോഴും ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിലോട്ട് തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് നല്ലത് മലർന്ന് കിടക്കാതിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ബാക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഗ്നൻസി പില്ലോസോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കാലിൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് പില്ലോ വെച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കാനായിട്ട് നോക്കുക പിന്നെ രാത്രിയിൽ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് കുറച്ച് കുറയ്ക്കുക അപ്പം നമുക്ക് നൈറ്റിലെ യൂറിനേഷനുള്ള ടെൻഡൻസി കുറവായിരിക്കും പിന്നെ കോഫി കൂടുതലായിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോഫിയുടെ അളവ് കുറച്ച് കുറയ്ക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ കുറച്ച് ഉറക്കക്കുറവ് കാണാറുണ്ട് പിന്നെ നോർമലാണ് കുറച്ച് പ്രഗ്നൻസിയിൽ നൈറ്റിൽ ഉറക്കക്കുറവ് വരുന്നത് പകൽ സമയത്ത് കഴിവതും ഉറങ്ങാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ നല്ല രാത്രിയിൽ കിടക്കുന്നതിൽ മുമ്പ് ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് കുടിക്കുക അതൊക്കെ നല്ലതാണ് നല്ല ഉറക്കം കിട്ടാനായിട്ട് ഡോക്ടർ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വന്ന ചോദ്യം ഈ ഫ്രീക്വന്റ് യൂറിനേഷന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അപ്പോ ഡോക്ടർ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു പകല് കൂടുതലായിട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻടേക്ക് വേണം രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അധികം വെള്ളം കുടിക്കാതിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പക്ഷെ ഈ നമ്മളിപ്പോ ടുവേർഡ്സ് ഡെലിവറി ഡേറ്റ് എടുക്കുമ്പോ പൊതുവെ ചില സ്ത്രീകൾ യൂറിനേഷൻ പ്രശ്നം പറയുന്നുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് അത് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ യൂറിനറി ബ്ലാഡർ എന്ന് പറയുന്നത് യൂട്രസിന് തൊട്ട് മുൻപിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുകളിലിരിക്കുന്ന ഒരു അവയവമാണ് അപ്പൊ യൂട്രസ് വലുതാവുന്നത് അനുസരിച്ച് ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് പ്രഷർ ഈ യൂറിനറി ബ്ലാഡറിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുമാത്രമല്ല നമ്മളൊന്ന് യൂറിൻ കംപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടായിരിക്കുന്നു യൂറിനറി ബ്ലാഡർ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവരൊന്ന് യൂറിൻ പോയ ശേഷം അത് ചിലപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി എംറ്റീഡ് ആയിരിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് പോകണമെന്ന് തോന്നുന്നത് അതുമാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എംറ്റിങ് വരാത്തപ്പോൾ ചിലർക്ക് യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നതും ഈ ഫ്രീക്വൻറ്റ് യൂറിനേഷൻ്റെ ഒരു മെയിൻ സിംറ്റം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഗർഭിണികളിലെ ഒരു നോർമൽ ഫിസിയോളജിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് ഫ്രീക്വൻറ്റ് യൂറിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അതൊരു ഇൻഫെക്ഷനിലോട്ട് പോകുന്നില്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വറി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഡോക്ടർ ഈ നമ്മൾ ഉറക്കക്കുറവിനെ കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ഈ ഫ്രീക്വൻറ്റ് യൂറിനേഷൻ പോലും അതുമായിട്ട് വളരെ ഇൻ്റർലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഗർഭകാലത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഗർഭിണികളത് ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം പലരും ചിലപ്പോൾ ഇതിനെ അങ്ങ് നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് വിടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇൻഫെക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളത് എൻ്റെ സിംറ്റം എപ്പോഴാണ് ഈ ഫ്രീക്വൻറ്റ് യൂറിനേഷൻ തന്നെയാണോ അതിൻ്റെ ആ ഫ്രീക്വൻറ്റ് യൂറിനേഷൻ ഒരു സിംറ്റം ആണ് പിന്നെ യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ പെയിൻ ഡിസ്യൂറിയ വരാം പിന്നെ ചിലർക്ക് ഫീവർ ചിൽസ് വരാം കിടുങ്ങൽ വരാം ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ അബ്ഡോമിനൽ പെയിൻ വയർ വേദന ചെറിയ ബാക്ക് പെയിൻ അടിവയർ വേദന ഒക്കെ യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ സിംറ്റംസ് ആണ് യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും എത്ര പ്രഗ്നൻസിയിൽ വളരെ കോമൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളത് പെട്ടെന്ന് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുകയും ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിക്കറൻ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബേബിക്ക് വെയ്റ്റ് കുറയാനും അതൊരു പ്രീ ടേം ലേബറിലോട്ട് മാസം തികയാതെ വേദന വരാനും ഒക്കെ ഉള്ള റിസ്കിലോട്ട് പോകാം പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഏതൊരു ഇൻഫെക്ഷനും റിക്കറൻ്റ് ആയിട്ട് മദറിന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബേബിയെയും അഫക്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ബേബിയും ചിലപ്പോൾ ഈ മദറിന് ഡെലിവറി ടൈമിനോട് അടുക്കുന്ന സമയത്ത് മദറിന് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്ന ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബേബിക്കും ആഫ്റ്റർ ബർത്ത് ചിലപ്പോൾ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് ഡോക്ടർ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡോക്ടർ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഈ ഓക്സിജൻ ഇൻടേക്ക് കറക്റ്റ് അല്ല ഇപ്പോൾ സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നെങ്കിൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഹെൽത്തിനെ അത് ബാധിക്കും എന്നുള്ളത് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നല്ലോ ഈ സ്ലീപ്പ് ഡിസോർഡർ അമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ഉദരത്തിലുള്ള
നൂറെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ആണോ കഴിക്കുന്ന ഗുളികയാണോ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് അത് ആ അത് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് കേട്ടോ അപ്പം അത് കാണിക്കുന്ന ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് തൈറോയിഡ് എടുക്കുന്ന ഗുളികയുടെ ഡോസ് നല്ല രീതിയിൽ കൂട്ടണം കാണിച്ചു കൂട്ടി അപ്പൊ തൈറോയിഡിന്റെ ഹോർമോൺ ലെവൽ ഒന്ന് നോർമൽ ആവണം അതൊരു വൺ മന്ത് ഒക്കെ എടുക്കും നോർമൽ ആകാനായിട്ട് എന്നിട്ടും ശരിയാകുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും ഒരു ഫിസിഷ്യനെ കാണിച്ചിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടോ സ്ട്രെസ് ഒക്കെ ഒത്തിരി ഉള്ള ആളാണോ ഇല്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചിലർക്ക് ശരീരത്തിൽ മെലാറ്റോണിൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഹോർമോൺസ് കുറവുണ്ടാകും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആണോ ഏത് ഹോർമോണിന്റെ അളവ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഹോർമോൺ കൂടുതലാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പ്രൊലാക്ടിൻ ഹോർമോൺ ആണോ പ്രൊലാക്ടിൻ ഹോർമോൺ അത് കുറയ്ക്കാനുള്ള ഗുളികയൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ അതെല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുക ഹോർമോൺ ലെവൽസ് ഒക്കെ നോർമൽ ആയതിനു ശേഷവും ഉറക്കം ശരിയാകുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ചെക്കപ്പ് നടത്തുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക്സ് ഫോർ കോളിംഗ് ഡോക്ടർ ഇപ്പം നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് കോളറിനോട് ചോദിച്ചത് ഉറക്കവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണല്ലോ അപ്പം എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈ സ്ട്രെസ്സ് എത്രത്തോളം ഈ ഗർഭകാലത്ത് ഈ ഉറക്കത്തെ സാധാരണ സ്ത്രീകളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് ഗർഭകാലത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന നോർമൽ ഒരു സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് എവിടെ വരെ പോകാം അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് നമ്മളതിൽ അലേർട്ടായിരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് സ്ട്രെസ് പല കാരണം കൊണ്ട് വരാലോ അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാലോ സ്ട്രെസ് പൊതുവെ ഗർഭിണികൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ പേഷ്യൻസിൽ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം ഡെലിവറിയോട് അടുക്കുമ്പോഴാണ് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര സ്ട്രെസ് ചില ഞാൻ ഒന്ന് ഇടപെട്ടോട്ടെ ഒരു കോൾ കൂടി വെയിറ്റിംഗ് ആണ് ഹലോ ഹലോ കെയറിംഗ് ഹാൻഡ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് എവിടുന്ന് വിളിക്കുന്നു ജ്യോതി ഓക്കെ ജ്യോതി നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം ഗർഭിണികളിലെ ഉറക്കക്കുറവാണ് നമ്മളോടൊപ്പം യാന ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടർ ജീനു ബാബു ആണ് സംസാരിച്ചോളൂ ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞോളൂ ജ്യോതി ആ പറഞ്ഞോളൂ സൈഡിലോട്ട് ചെരിഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോ എന്താണ് ബുദ്ധിമുട്ടാണോ ബാക്ക് പെയിൻ ആണോ നേരെ കിടക്കുന്നതാണ് അസുഖം എന്തോ നേരെ കിടക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ കംഫർട്ടബിൾ ആവുന്നത് കിടന്നോണ്ടിരുന്ന അല്ലേ ഒരു ഇരുപത്തെട്ട് ആഴ്ച തൊട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും സൈഡിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇടതുവശത്തോട്ട് ചെരിഞ്ഞു കിടക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നേരെ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിയിലോട്ടുള്ള രക്തയോട്ടം കുറച്ച് കുറഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ചെരിഞ്ഞു കിടക്കണം അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ തന്നെ ചെരിഞ്ഞു കിടക്കണമെന്നില്ല രണ്ട് സൈഡ് മാറി മാറി ചെരിഞ്ഞു കിടക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് നേരെ കിടക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ കിടന്നെന്ന് ഓർത്ത് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ കൂടുതൽ സമയവും സൈഡിലോട്ട് ചെരിഞ്ഞു കിടക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ബാക്കിൽ എന്തെങ്കിലും നല്ല പില്ലോസ് വെച്ച് എലിവേറ്റ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം നേരെ കിടക്കുമ്പോൾ ചിലർക്ക് ബാക്കിൽ സ്ട്രെയിൻ വരും ബാക്കിലെ മസിൽസിലൊക്കെ സ്ട്രെയിൻഡ് ആകും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ബാക്ക് പെയിനൊക്കെ കൂടാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ് അപ്പം നേരെ കിടക്കാതിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് ഡോക്ടർ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വന്നത് ഈ സ്ട്രെസ്സും ഉറക്കുമായിട്ടുള്ളത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഡോക്ടർ അപ്പം ഡെലിവറിയോട് അടുക്കുന്ന ഒരു തേർഡ് ട്രൈമസ്റ്റർ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മുപ്പത്തിനാല് ആഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് പൊതുവെ എല്ലാ ഗർഭിണികൾക്കും ഭയങ്കര സ്ട്രെസ്സാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ആദ്യത്തെ പ്രഗ്നൻസി ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്രഗ്നൻസിനെ പറ്റി നല്ലൊരു അവയർനെസ് ഇല്ല ഡെലിവറി എങ്ങനെയായിരിക്കും നോർമൽ ഡെലിവറി ആണോ സിസേറിയൻ ആണോ അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എട്ട് മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പത് മാസം ആവുന്ന ഒരു ഗർഭിണി ഒ പിയിൽ നമ്മൾ വരുമ്പം അവർക്കൊരു പ്രോപ്പറായിട്ടൊരു കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കണം എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഇപ്പോഴത്തെ സ്കാനിങ് വെച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണ് അവർക്ക് എപ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ ഡെലിവറി ഡേറ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രഗ്നൻസി പെയിൻ വരാനുള്ള ആ പെയിൻ്റെ സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണ് എപ്പോൾ അവർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരണം ഏതൊക്കെയാണ് ഡേഞ്ചർ സൈൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഡേറ്റിനോട് അടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ കുറേ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പ
നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ പലരും എന്നാൽ കുഴപ്പമില്ലാതെ അവരുടെ ഒരു പിന്നീട് അതൊരു കംപ്ലൈൻ്റ് അല്ലാതെ മാറുന്നു അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും അവർക്ക് ആ ഡെലിവറി അല്ലെങ്കിൽ പ്രഗ്നൻസിയെ പറ്റി ആലോചിക്കുമ്പോഴുള്ള സ്ട്രെസ്സാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉറക്കക്കുറവിന് കാരണം വരുന്നത് പിന്നെ വേറെ പല കാരണങ്ങളും നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പകൽ സമയത്ത് കൂടുതൽ സമയം ഉറങ്ങുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നൈറ്റിലും ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കുകയില്ല അപ്പം അതൊക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ അവരെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതായത് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം അത് അവർക്ക് പിന്നെ അതൊരു നെസസിറ്റിയാണ് ഉറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ബേബിയെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യണം പല ബേബീസിൻ്റെയും സ്ലീപ്പ് സൈക്കിൾ നമ്മുടെ സ്ലീപ് സൈക്കിളിൽ നിന്ന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ബേബീസ് ഉറങ്ങുന്ന ടൈം ഡേ ടൈമും അവർ ഉണർന്നിരിക്കുന്ന ടൈമും നൈറ്റും ആയിരിക്കും അപ്പം അത് സതുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആയി വരണം അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു പ്രോപ്പർ കൗൺസിലിങ്ങും ഒരു റീഅഷുറൻസും എല്ലാമാണ് അവർക്ക് എപ്പോഴും ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഒരു പ്രഗ്നൻസി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ സ്ട്രെസ് ഒരു പരിധിവരെ കുറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഡോക്ടർ ഈ ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡറോ അതുപോലെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഓൾറെഡി അവരുടെ ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണല്ലോ ഈ പ്രശ്നം അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഡെലിവറി സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡർ ഉള്ളവർക്ക് ചിലർ ഭയങ്കര ആങ്സൈറ്റി ഉള്ളവരായിരിക്കും മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നവരായിരിക്കും അപ്പോൾ അവരിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ മെഡിസിൻസ് പ്രഗ്നൻസിയിൽ നേരത്തെ അവർ നേരത്തെ മെഡിസിൻസ് ആയിരിക്കും വൺസ് അവർ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഗ്നൻസി സേഫ് ആയിട്ട് ആങ്സൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സൈക്കാട്രിക് മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട് അതവർ നിർബന്ധമായിട്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം എന്ന് മാത്രമല്ല ഡോസ് നമുക്ക് കൂട്ടേണ്ട വരും പ്രഗ്നൻസിയിൽ കാരണം ഓൾറെഡി പ്രഗ്നൻസിയിൽ കുറച്ച് നമ്മുടെ ഹോർമോൺസിൽ നല്ലൊരു വേരിയേഷൻ വരുന്നത് കൊണ്ട് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് പോലും ആങ്സൈറ്റി ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് പോലും അവർ ഇമോഷണലി ഇമോഷണലി അവർ അൺസ്റ്റേബിൾ ആവുന്ന ഒരു ടൈമാണ് പ്രഗ്നൻസി ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അത് അവരുടെ കുറ്റമല്ല അത് പ്രഗ്നൻസി ഹോർമോൺസിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഓൾറെഡി ഒരു പ്രശ്നം ഉള്ള ഒരാൾക്ക് അത് അഗ്രവേറ്റഡ് ആകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അവർ പ്രോപ്പറായിട്ട് അവരെ കൗൺസിൽ ചെയ്യ ഒരു കൗൺസിലിങ് അവർക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് അത് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയ ശേഷവും ഡെലിവറിയോട് അടുക്കുന്ന ടൈമിലും പലർക്കും ഇൻ ബിറ്റ്വീനൊക്കെ മൂഡ് സ്വിങ്സ് ഭയങ്കരമായിട്ട് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള കൗൺസിലിങ് വേണം ഒരു സൈക്കാട്രിക് കൺസൾട്ടേഷൻ വേണം അവരെടുക്കുന്ന മെഡിസിൻസ് നിർബന്ധമായിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം ഫാമിലി സപ്പോർട്ട് പാർട്ട്നർ സപ്പോർട്ട് ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ അവർ അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ ഈ പ്രഗ്നൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളുടെ മാത്രം ബാധ്യതയല്ലല്ലോ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പാർട്ട്ണർ സപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി സപ്പോർട്ട് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഉറക്ക പ്രശ്നം ഗർഭകാലത്തുള്ള സ്ത്രീകളുടെ ഒരു ഫാമിലി സപ്പോർട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കണം കാരണം പലപ്പോഴും ഹസ്ബൻഡ് ചിലപ്പോൾ ഓഫീസിലൊക്കെ പോയി വന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കിടന്ന് രാത്രി ഉറങ്ങും ഭാര്യയ്ക്ക് ഉറക്കം ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല അത് തന്നെ പിന്നീട് ഒരു സ്ട്രെസ് ആയിരിക്കും എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല ഹസ്ബൻഡ് ഉറങ്ങുന്നല്ലോ എന്ന് ചിലപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുണ്ടാവും അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് ഹസ്ബൻഡ് എങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഒരാൾ വിളിച്ചല്ലോ മൂത്ത ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഉറങ്ങാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഈ പാർട്ട്നേഴ്സിനെ ശരിക്കും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് മൂത്ത കുട്ടീനെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ അവർക്ക് മെൻ്റൽ കൂടുതൽ ഗർഭിണികൾക്ക് ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ടാണ് പ്രധാനമായിട്ടും വേണ്ടത് പിന്നെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു പേഷ്യൻ്റ് പറഞ്ഞതുപോലെ അവർക്ക് ടെൻഷനാണ് നോർമൽ ഡെലിവറി ആകുമോ എന്നുള്ളത് നോർമൽ ഡെലിവറി അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വീട്ടുകാരെ അവരെ അബ്യൂസ് ചെയ്യും കാരണം അവർ ജോലി ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ ഒത്തിരി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അങ്ങനെ നോർമൽ ഡെലിവറി ആകാത്തതിൽ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഇൻലോസ് ടോർച്ചർ ചെയ്യുന്ന കുറേ സ്ത്രീകളെ കാണാറുണ്ട് അപ്പം അത് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഹസ്ബൻഡിനാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം നമ്മൾ എത്ര ജോലി ചെയ്താലും ചിലർക്ക് നോർമൽ ഡെലിവറി ആകത്തില്ല അതിപ്പോൾ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അപ്പം അതൊ
ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഇന്ന് എട്ട് മണിക്ക് ഉറങ്ങിയാൽ നാളെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഉറങ്ങുക അപ്പോഴേക്കും ടോട്ടലി നമ്മുടെ ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക് ആണ് ഓൾട്ടേഡ് ആവുന്നത് അപ്പം എല്ലാ ദിവസവും സ്ലേ സെയിം ടൈം സ്ലീപ്പിങ്ങിന് സെയിം ടൈമിൽ കിടന്നിട്ട് സെയിം ടൈമിൽ തന്നെ എഴുന്നേൽക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ചിലരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചിലർ രാത്രി ഒരു മണിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മണിക്ക് ഉറങ്ങിയതെന്ന് പറയും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ പത്ത് മണിക്കായിരിക്കും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം സ്ക്രീൻ ടൈം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക ഉറങ്ങുന്നതിന് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പ് തന്നെ സ്ക്രീൻ ടൈം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് ഉറക്കം നല്ലപോലെ കിട്ടാനായിട്ട് എല്ലാ ഗർഭിണികളോട് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയ കാര്യമാണ് കോൾ വിളിച്ചപ്പം അപ്പം അത് അവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ഉള്ളവർക്ക് തന്നെ ഉറക്കം ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആണ് പ്രഗ്നൻസിയിൽ കഴിവതും ഫോണൊക്കെ മാറ്റി വയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഈ നേരത്തെ ഒരു കോളർ പകലുറക്കത്തെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ എങ്കിൽ എനിക്കുള്ള ഒരു സംശയം സാധാരണ നമുക്ക് പൊതുവേ ഉള്ള ഒരു ടെൻഡൻസിയാണ് ഒരു ലഞ്ചൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരല്പം മധുരം കഴിക്കുക ആ മധുരം കഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു ചെറിയ മയക്കം വരും ആ മയക്കത്തിൽ ഒരു സന്തോഷമാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചൊന്ന് എണീറ്റ് വരുമ്പോൾ വളരെ റിഫ്രഷ് ആയിട്ട് സാധാരണ മനുഷ്യർക്കും തോന്നാറുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പ്രഗ്നൻസി ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മധുരം കഴിക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നമുക്ക് ഈ ചടങ്ങുകളുണ്ടല്ലോ ഏഴ് മാസം ചടങ്ങ് വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് സ്വീറ്റ്സ് അവർക്ക് കിട്ടും ഇത് കഴിച്ച് ഉറങ്ങാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി കൂടുതലാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അത് അപകടകാരിയാണോ ആ ഒരു ഉറക്കം എന്നുള്ളതാണ് ചെറിയ രീതിയിൽ അവർ സ്വീറ്റ്സ് കഴിച്ചു എന്നോർത്ത് പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല കാരണം ഡയബറ്റീസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഗർഭിണികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ കഴിക്കുക എന്തായാലും എന്ത് ഫുഡാണെങ്കിലും പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഒരു മിനിമം ക്വാണ്ടിറ്റി കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം പ്രഗ്നൻസി ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ പ്രഗ്നൻ ലേഡീസിനും പല ക്രേവിങ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പം എന്ത് ഫുഡ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊരു മിനിമം ക്വാണ്ടിറ്റി അത് ഓവറാക്കാതിരുന്ന പ്രശ്നമൊന്നും വരത്തില്ല പിന്നെ ഇത് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ഉറങ്ങുക ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഗർഭിണികൾ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ടു അവേഴ്സ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുതന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ നാപ്പ് എടുക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും നല്ലതാണ് ചെറിയൊരു ആഫ്റ്റർനൂൺ ഒരു ചെറിയ നാപ്പ് എടുക്കുന്നത് ഒരു ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ചെറുതായിട്ട് ഉറങ്ങിപ്പോയെന്ന് വിചാരിച്ച് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ടു ഓർ ത്രീ അവേഴ്സ് കണ്ടിന്യൂവസ്ലി ഉറങ്ങുന്നത് ഉറങ്ങാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അതവരുടെ നൈറ്റിലത്തെ സ്ലീപ്പിനെ ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഈ നല്ല ഉറക്കശീലങ്ങൾ നമ്മൾ അതായത് സാധാരണ മനുഷ്യരായാലും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഗർഭകാലത്തുള്ള സ്ത്രീകളായാലും നിർബന്ധമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില ഉറക്കശീലങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രത്യേകിച്ച് ഉറക്ക പ്രശ്നമുള്ള സ്ത്രീകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എനിക്ക് നേരത്തെ ഡോക്ടർ ഈ സ്ക്രീൻ ടൈമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു മറ്റെന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രധാനമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ റെഗുലറായിട്ട് ഒരു പാറ്റേൺ വെക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ കഴിവത് ഒരു പത്ത് മണിക്ക് മുൻപ് തന്നെ ഉറങ്ങാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക എട്ട് മണിക്ക് ഉറങ്ങിയാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കാരണം അറ്റ് ദ ഏർലിയസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്ലീപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അറ്റ് ദ ഏർലിയസ്റ്റ് നമ്മൾ എണീക്കുക അതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് ആ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പാറ്റേൺ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ അത് കൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതും അങ്ങനെ ചിലർക്ക് എത്ര നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് ദാഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം കുടിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ വെള്ളം കുടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നൈറ്റിൽ അവർക്ക് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് യൂറിനേഷൻ വന്നേക്കാം പക്ഷെ ആ സമയത്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് അവർ തന്നെ റിലാക്സ് ചെയ്ത് ആ സമയത്തൊന്ന് ഫോൺ നോക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നൈറ്റിൽ ഉറക്കം ശരിയാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും ചില ഗർഭിണികൾക്ക് അവരുടെ വയറ് കാരണമുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കുട്ടിക്ക് വലിപ്പം കൂടുതലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ശ്വാസം മുട്ടൽ അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴേക്കും നൈറ്റിൽ അവർക്ക് ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കത്തില്ല അത് നോർമലാണ് ഫിസിയോളജിക്കലായിട്ട് പ്രഗ്നൻസിയിൽ വരുന്ന ഒരു ചേഞ്ച് ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഗർഭിണികൾക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്കറിയാം ഇത്ര മണിക്കൂർ എനിക്ക് എങ്കിലും ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയല്ലോ എന്നുള്ള ഇത് വരും പിന്നെ കൂടുതൽ ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല പറ്റുന്നില്ല ഇവർ പറയുന്ന കൂടെ തന്നെ വീട്ടുകാർ വരുന്ന് പറയും
ഡ്രസ്സ് ഇടുന്നതാണ് ഗർഭിണികളെ ലൂസ് ഫിറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കോട്ടൺ ഗാർമെൻസ് ഇടുന്നതാണ് എപ്പോഴും പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഐഡിയൽ അപ്പൊ ചിലർക്ക് ചിലർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഇതൊന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല നൈറ്റ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴായിരിക്കും ചിലർക്ക് ചൊറിച്ചിലാണ് വയറിൽ ചൊറിച്ചിൽ കയ്യിൽ ചൊറിച്ചിൽ കാലിൽ ചൊറിച്ചിൽ അങ്ങനെ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ചിലർക്ക് നൈറ്റിൽ വരാറുണ്ട് ചിലർക്ക് ഭയങ്കര ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് കോഫ് ആയിരിക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് അതിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് കാരണങ്ങളുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചിലർക്ക് നൈറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കോഫാണ് ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഭയങ്കര കോഫ് വരും അപ്പം അതിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പ്രിവെൻറ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മെഡിസിൻസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഓരോ ഗർഭിണികളും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കംപ്ലയിൻസ് കാണുന്നത് അപ്പം അത് അവരുടെ ഡോക്ടറെ കാണിച്ച ശേഷം അതിനുള്ള പരിഹാരം എന്താണെന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തുക ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഒരു സംശയം അതായത് ഈ സാധാരണ എല്ലാ മനുഷ്യരും എപ്പോഴും എല്ലാ ദിവസവും എക്സസൈസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഈ ഗർഭിണികളായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ ഈ ഉറക്ക പ്രശ്നം ഉള്ളവരുടെ ഉറക്കത്തെ കൂടെ ശരിയാക്കുന്ന തരത്തിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ എക്സസൈസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നോർമലി ഇപ്പം ഒരു പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഡോക്ടർ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് റെസ്റ്റ് എടുക്കണ്ട അപ്പം ഓരോരുത്തരുടെ കേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞാലും ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഇപ്പം നോർമലായിട്ട് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയ ഒരാളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്രഗ്നൻസി സ്കാനുകളിൽ വേറെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇല്ല വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നിങ്ങൾ നോർമൽ പ്രഗ്നൻസി ആണെന്ന് നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടർ സർട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എല്ലാ എക്സസൈസും പ്രഗ്നൻസിയിൽ ചെയ്യുന്നതിന് യാതൊരു തടസ്സവും ഇല്ല എക്സസൈസുകൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്തിരിക്കണം ഒന്ന് നടക്കാൻ പോകുന്നത് രാവിലെ ഒരു അരമണിക്കൂർ വൈകുന്നേരം ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് അറ്റ് എ സ്ട്രെച്ച് അവർക്ക് ഒരു ഡിസ്കംഫർട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നേരത്തെ എക്സസൈസ് ചെയ്തിരുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും പ്രഗ്നൻസിയിൽ എക്സസൈസ് ചിലപ്പോൾ ചിലർ നേരത്തെ ഡാൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നവരായിരിക്കും പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഒരു കുറച്ച് നാളത്തേക്കൊക്കെ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് വേറെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇല്ലാത്തവർ മാത്രം ഇത് കേട്ടുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവർ അത് ചെയ്യരുത് ഇപ്പൊ ഈ ഒരുപാട് നമ്മള് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആയതിനു ശേഷം എട്ടാം മാസത്തിൽ ഒമ്പതാം മാസത്തിലൊക്കെ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അത് അങ്ങനെ പരീക്ഷണങ്ങളിലേക്ക് പോകാതിരിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് നിങ്ങൾ എന്ത് ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി നേരത്തെ ചെയ്യാതിരുന്ന ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്ന പോകുന്നതിന് മുമ്പും നിങ്ങളുടെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ട് അവർ സമ്മതിക്കുവാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഓരോരുത്തരുടെയും കേസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് കണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഡാൻസ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു മണിക്കൂറിൽ നിന്നുള്ള പെർഫോമൻസ് അങ്ങനെ ഉള്ള ചെയ്യുന്നവരെ ഒന്നും അല്ല ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് ചെറിയതായിട്ട് അധികം സ്ട്രെയിൻ വരാത്ത രീതിയിൽ ഡാൻസിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടൊന്നും പ്രഗ്നൻസിയിൽ പ്രശ്നമൊന്നും വരത്തില്ല പക്ഷേ നമുക്കൊരു കോൾ വെയിറ്റിംഗ് ആണ് ഹലോ ഹലോ കെയറിംഗ് ഹാൻഡ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് എവിടുന്ന് വിളിക്കുന്നു അഞ്ജലി ഓക്കെ അഞ്ജലി നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം ഗർഭിണികളിലെ ഉറക്കക്കുറവാണ് നമ്മളോടൊപ്പം യാന ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടർ ജീനു ബാബു ആണുള്ളത് സംസാരിക്കാം പറഞ്ഞോളൂ അഞ്ജലി ഡോക്ടർ എനിക്കിപ്പോ എട്ട് മാസം പ്രഗ്നന്റ് ആണ് ഞാൻ ഓക്കെ അപ്പൊ എനിക്ക് ഉച്ചക്കൊക്കെ ഞാൻ ഈ ടി വി കണ്ടോണ്ട് ദിവാങ്കോട്ടി തന്നെ കിടന്ന് ഉറങ്ങാറുണ്ട് അപ്പൊ രാത്രി എനിക്ക് ഉറക്കക്കുറവാണ് പകൽ സമയത്ത് മാറ്റം എന്ത് ചെയ്യണം ഡോക്ടർ ടി വി കാണുന്ന ടി വി കാണുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഉറങ്ങാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പകൽ സമയത്ത് ഉറങ്ങുന്നതാണ് രാത്രിയിൽ ഉറക്കം വരാത്തതിന് പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത് അഞ്ജലി തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക ടി വി കണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ ടി വി കാണുന്ന സമയം മാറ്റുക വൈകുന്നേരത്തോട്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ടി വി കാണാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം ഉറങ്ങ ഉറങ്ങത്തില്ലല്ലോ വേറെ എല്ലാവരോടും കൂടെ സംസാരിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറക്കമൊക്കെ കുറവായിരിക്കും വരുന്നത് പകലിൽ ഉറങ്ങുന്ന ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും രാത്രി ഉറങ്ങാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ കാര്യം കേട്ടോ രാവിലെയോ ഗർഭിണികളിൽ പൊതുവെ കുറച്ച് ക്ഷീണം കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് വയറ് നിറച്ച് കഴിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ചെറിയ ചെറിയ മീൽസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക രണ്ടു നേരം ഇപ്പൊ രാവിലെ കഴിക്കുന്നത് രണ്ടു നേരം ആക്കി കുറച്ച് കുറച്ച് വെച്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വയറ് നിറയുമ്പോഴൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉറക്കമൊക്കെ വരുന്നത് പിന്നെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് നേരം
നടക്കാൻ വീടിന് ചുറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ റോഡിലൊക്കെ അവർക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും ഗർഭിണികൾക്ക് നല്ലത് ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഈ സ്വിമ്മിങ് എങ്ങനെയാണ് ഗർഭിണികൾക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ സ്വിമ്മിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ മാസങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നീട് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഏഴ് മാസത്തിനൊക്കെ ശേഷം അതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ചെയ്യാത്ത ഒരാൾ എന്തായാലും പ്രഗ്നൻസിയിൽ ആദ്യമായിട്ട് സ്വിമ്മിങ്ങിനൊന്നും വേണ്ടിയുള്ള അറ്റംപ്റ്റ് ഒന്നും നടത്താതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഈ ഉറക്കവും നമ്മുടെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സുമായിട്ട് വളരെ ബന്ധം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ രാത്രി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഒരു പത്ത് മണിക്കെങ്കിലും ഉറങ്ങാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഉറങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് മണിക്ക് ഉറങ്ങുക അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ നമ്മുടെ ഭക്ഷണവും ഈ സ്ലീപ്പ് ടൈം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുമായിട്ട് എത്ര മണിക്കൂർ മുമ്പ് ഭക്ഷണം എടുക്കണം രണ്ട് മണിക്കൂർ മിനിമം രണ്ട് മണിക്കൂർ മുൻപ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ തന്നെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പ്രഗ്നൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നോർമൽ ഒരാൾ തന്നെ നമ്മൾ നൈറ്റ് ഒരു പത്ത് മണിക്ക് ഫുഡ് നമ്മൾ വയറ് നിറച്ച് കഴിച്ച് പോയി കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവത്തില്ല അതെ അതെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും പറയുന്നത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരു ടു അവേഴ്സ് ബ്രേക്ക് ഇടുമ്പം അവർക്ക് രാത്രിയിൽ കിടക്കുമ്പോഴുള്ള എരിച്ചിൽ അവർ ഡിസ്കംഫേർട്ട് മൊത്തം വയറ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വയറും ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഡിസ്കംഫേർട്ടുകളൊക്കെ ഒത്തിരി കുറവായിരിക്കും അവർ നേരത്തെ ഡിന്നർ കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷേ ഡോക്ടർ ഈ ചില ആളുകൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് കിടക്കാൻ പോകുന്ന സമയമാകുമ്പോൾ വീണ്ടും ചെറിയൊരു വിശപ്പ് പോലത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ വരികയാണ് വരും വരാം അപ്പം ആ സമയത്ത് ചെറുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഫ്രൂട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് പാലോ അങ്ങനെയൊക്കെ കുടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാൻഡ് ഫുൾ എന്തെങ്കിലും നട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഡേറ്റ്സ് കഴിക്കുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ സമയത്ത് ആ വിശപ്പ് അടക്കാനായിട്ട് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഓവറോൾ നമ്മുടെ ഒരു നല്ല ഒരു ഉറക്കം എങ്ങനെയാണ് കുഞ്ഞിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ബാധിക്കുന്നതെന്നൊന്ന് പറയാം നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും അമ്മ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരുന്നാൽ മാത്രമേ ബേബിയും ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കത്തുള്ളൂ അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ പോസിറ്റീവായിട്ടിരിക്കുക നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഡയറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ല രീതിയിൽ ഉറക്കം കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതൊക്കെ എല്ലാ സ്റ്റേജിലും ബേബിയുടെ എല്ലാ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിലും ബേബിയെ ബാധിക്കുന്നതാണ് മദറിൻ്റെ ഹെൽത്താണ് ജനറൽ ഹെൽത്താണ് ബേബിയിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് കാണുന്നത് അപ്പോൾ അവരെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ലീപ്പ് അഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് അഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് എല്ലാം ചെയ്യുക ജോലിക്കൊക്കെ പോകുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ജോലിക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റില്ല ഡേറ്റ് വരെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേറെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഡെലിവറി ഡേറ്റ് വരെ അവർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അവർ ഒരു തരത്തിൽ അവർ മദർ എൻഗേജ്ഡ് ആവാനും മറ്റ് നെഗറ്റീവ് വോമിറ്റിങ് എരിച്ചിൽ അങ്ങനത്തെയുള്ള കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമ്മളൊരു വർക്കിൽ ഇൻവോൾവ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് കൂടുതലായിട്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല പക്ഷേ ആ ജോബിൽ നിന്ന് അവർക്കൊരു നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് അതായത് സ്ട്രെസ് കൂടുതലാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജോബിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നാൾ മാറി നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും സ്മോൾ മീൽസ് കഴിക്കുന്ന കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പ്രഗ്നൻറ്റ് ലേഡീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം വലിയൊരു ചാലഞ്ച് ആയിരിക്കും കാരണം അവർക്ക് എവറി വൺ അവറിൽ വന്ന് ചിലപ്പം ഭക്ഷണം എടുത്ത് കഴിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്താണ് യൂഷ്വലി അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ചെറിയ സ്നാക്സ് ആയിട്ട് അവർക്ക് ഇടയ്ക്ക് കഴിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പറ്റുമല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെ കഴിവതും അങ്ങനെ കഴിക്കാനായിട്ട് നോക്കുക പിന്നെ അപ്പോൾ അവർ എപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് അവർക്ക് ആ ഒരു പ്രഗ്നൻസി ആയതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കൺസിഡറേഷൻ പലരും പറയാറുണ്ട് പ്രഗ്നൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ആ ഇതില്ല ഡ്യൂ ഷിഫ്റ്റ് ഇല്ല നൈറ്റ് ഇല്ല അങ്ങനത്തെ കുറേ പരിഗണനകൾ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എപ്പോഴും അവരും അത് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് ഡോക്ടർ ഈ ഉറക്കം കുറവ് പ്രിമച്വർ ഡെലിവറിയുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രിമച്വർ ഡെലിവറി അല്ല ഇപ്പം ഉറക്കക്കുറവിന് കാരണം ഇപ്പം ഒരു ബേബിക്ക് വലിപ്പം കൂടുതലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡ്
ട്വിൻ പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഉറക്കക്കുറവ് വളരെ കോമൺ ആണ് ആണ് ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമ്മുടെ സമയം ഏകദേശം പൂർണ്ണമായിരിക്കുകയാണ് ഏതായാലും നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് കാരണം പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഉറക്കക്കുറവ് ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് അത് കുറച്ചൊക്കെ വളരെ സാധാരണമാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം ഉറക്കം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നാല് മണിക്കൂർ എങ്കിലും ഉറങ്ങാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത് ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഏതായാലും ഡോക്ടർ ഇവിടെ എത്തിയതിന് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഗർഭിണികളിലെ ഉറക്കക്കുറവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിന് ഒരുപാട് നന്ദി കെയറിംഗ് ഹാൻഡ്സിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് അതിഥിയായി ഉണ്ടായിരുന്നത് ഡോക്ടർ ജീനു ബാബുവാണ് യാന മദർ ആൻഡ് ചൈൽഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ യാന വിമൻസ് ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് ഫെർട്ടിലിറ്റി സെൻറ്റർ അരുമനയും ഉള്ളൂരുമുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ സീനിയർ കൺസൾട്ടൻ്റ് ആണ് ഡോക്ടർ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇന്നത്തെ വിഷയം വളരെ ഇൻഫർമേറ്റീവായി കാണുന്ന തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വിളിച്ച എല്ലാ കോളേഴ്സിനും നന്ദി പ്രേക്ഷകർക്കും വീണ്ടും കാണാം നമസ്കാരം